สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาโปรเซสภาพ NGC 3628ต่อนะครับจากที่โปรเซสเบื้องต้นไว้เมื่อคราวที่แล้วนะ,ะก็มีเพื่อนฝูงอคอมเมนต์มาว่าเสียงในคลิปหนึ่งนี่มันเซ็กซี่ไปหน่อยนะแหบก็เดี๋ยวจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็มาดูซิว่ารีวิวว่าคราวที่แล้วเราทำอะไรไปบ้างนะโหลด history explorer มานะนะก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราทำอะไรไปบ้างนะนะครับก็สเต็ปแรกก็คือคลอปนะด้วย dynamic crop แล้วก็ลบ gradient นะด้วยการใช้ automatic background extractor นะครับแล้วก็สเต็ปที่3ก็คือเราทำ neutralize ใน background นะนะซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนที่เราจะ c a l i b r a t e สีนะเป็นสเต็ปถัดมานะครับหลังจาก c a l i b r a t e แล้วเนี่ยเราก็ลบไอ้ green cast ที่เกิดขึ้นนะครับด้วย scnr2 นะครับแล้วก็ <coughs> ถึงสเต็ปทั้งหมดเนี่ยเราทำในตอนที่ภาพของเราไฟล์ของเรายัางเป็น linear นะครับนะยังไม่ได้ stretch นะแล้วก็ทำ deconvolution นะครับ deconvolution เนี่ยก็เป็นการทำเพื่อที่จะขับรายละเอียดนะครับที่บริเวณ galaxy nebula อะไรพวกนี้ให้มันเห็นรายละเอียดเด่นชัดขึ้นมารวมทั้งดาวเนี่ยดาวที่ผ่านชั้นบรรยากาศมาเนี่ยมันจะมีการฟุ้งนะฟุ้งกระจายดาวมันจะบิดเบี้ยวไปนะก็เป็นการปรับให้มันคมขึ้นนะครับคมขึ้นกระชับขึ้นนะโดยใช้ deconvolution นะครับจากนั้นเนี่ยสเต็ปที่เราทำต่อมาก็คือการทำ noise reduction นะครับ noise reduction เนี่ยควรจะทำเนิ่นๆนะครับก่อนจะไปทำอย่างอื่นนะนะครับก่อนจะไปทำ process อื่นเพิ่มเข้ามานะก็ในกรณีที่เป็น linear file เนี่ยของเราเนี่ยเราจะใช้ Multi Scale Linear Transform นะตัวนี้เก่งมากในการลดไอ้พวก Small Scale Noise คือ Noise พวกพิกเซลเล็กๆนะฮะถึงพิกเซลอะไรพวกนี้นะไอ้ตัวนี้จะกวาดเรียบนะพอเราลด Noise เสร็จนะครับเราก็จะทำการ Stretch นะครับนะก็คือ <coughs> เหมือนดึง h i s t o g r a m ดึงฮิสโตแกรมใน Photoshop นะเราก็จะทำสองครั้งนะครับตอนนี้ไฟล์ของเราก็จะเป็นนารีเนียแล้วนะจากนั้นเราก็จะทำการลด Noise นะครับลด Noise พวกที่ที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยนะเราใช้ AC DNR2 นะซึ่งจะดีใน Noise ที่มันมีสเกลใหญ่ขึ้นมานะนี่เป็นการลด Noise ในส่วนที่เป็น Back Background นะครับเนี่ยเราก็จะต้องมีหน้ากากเพื่อจะมาโปรเทคนะครับส่วนที่เป็นกาแล็กซีนะเราก็ใช้ลูมิเนนส์แมสนะครับที่ i n v e r t นะ i n v e r t เพื่อจะโปรเทคส่วนที่เป็นกาแล็กซีนะครับจากนั้นนะเราก็จะทำการเพิ่มความอิ่มของสีนะโดยทั่วไปแล้วไฟล์ที่สเตรสจากลีเนียขึ้นมาเนี่ยเป็นนอนลีเนียสเตรสเนี่ยไฟล์คัลเลอร์เนี่ยสีมันจะซีดซีดลงนะครับจะซีดจางลงเยอะเลยนะก็จะต้องทำการดึงความอิ่มของสีขึ้นมาด้วยคัลเลอร์แซตูเรชันนะครับจากนั้นก็จะเป็นการ <coughs> ขับรายละเอียดนะครับเรนส่วนที่ซิกแนลเยอะๆนะเช่นพวกที่เป็นกาแล็กซีนะพวกนี้เราจะเห็นว่าไอ้ส่วนที่เป็นซิกแนลสูงๆเนี่ยนะมันจะสว่างเวอร์ไปเลยจนไม่เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็จะใช้ HDR Multi Scale Transform แล้วก็ Local Histogram Equalization นะครับทำเพื่อที่จะขับรายละเอียดขึ้นมานะก็จะเป็นภาพนี้นะถัดไปเนี่ยเราก็จะมา Process ต่อนะครับก็เราก็จะ Process ใน Copy ของภาพนี้นะวิธี Copy เนี่ยก็ง่ายๆก็ลากที่บริเวณไอชื่อไฟล์เนี่ย image identifier เนี่ยลากออกมานะมันก็จะ copy ขึ้นมาให้นะภาพเก่าแล้วก็ iconize ไปนะ
<coughs> นะครับนี้ภาพนี้เนี่ยเราก็จะทําการจะเห็นว่าแบ็กกราวมันสว่างนะเราก็จะทําการลดความสว่างลดคอนทราสต์ที่แบ็กกราวนะครับเพื่อให้ <coughs> ส่วนที่เป็นกาแล็กซี่นะครับมันเด่นชัดขึ้นนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะทําการเพิ่มนะครับความสว่างแล้วก็คอนทราสต์ในส่วนส่วนที่เรา,าที่เป็นกาแล็กซี่นะที่เราต้องการที่จะให้เด่นชัดขึ้นมานะนะโลโดยเฉพาะาบริเวณไทดัลเทลเนี่ยต้องการจะให้มันขึ้นมานะครับ <coughs> ทีนี้เวลาเราเพิ่มความสว่างเพิ่มความอิ่มของสีบริเวณนี้เนี่ยนะครับไอ้ดาวสว่างสว่างเนี่ยมันก็จะจะใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับนะครับก็จะอาจจะทําให้มันขโมยซีนนะไม่ทําให้กาแล็กซี่มันเด่นมากนะงั้นเราก็จะต้องทําการลดลดขนาดของดาวดวงใหญ่ๆเนี่ยซะก่อนนะครับลดลงให้มันเล็กลงแล้วก็สว่างน้อยลงหน่อยนะครับก็โปรเซสพวกนี้เนี่ยพิกซ์อินไซต์มีเครื่องมือนะฮะให้เราใช้ได้นะครบถ้วนนะสเต็ปแรกเราก็จะทําการลดขนาดดาวนะเราก็จะต้องเลือก Star m a s สขึ้นมาทํา Star m a s สขึ้นมาก่อนนะครับโอเคนะอยู่ดังเมสนะเราทำไว้ละนะเรา <coughs> Star m a s เนี่ยอ,อันแรกเลยเนี่ย Noise Threshold เนี่ยก็คือเลือกไว้สูงสูงหน่อยนะถ้าเลือกต่ำเนี่ยบางทีมันจะไปพิกอัพไอ้พวกาดาวจางๆหรือว่าแม้กระทั่ง Noise เนี่ยนะนะขึ้นมาว่าคิดว่าเป็นดาวนะในที่นี้เราต้องการจะลดสีเล็กนะลดเฉพาะไอ้ดาวใหญ่ๆสว่างสว่างนะแล้วก็ตั้งเทสโอไว้สูงหน่อยนะแล้วก็สเกลสเกลนี้ก็โดยดีฟอลสัก6เนี่ยนะก็กำลังดีถ้าเราตั้งสูงเกินไปบางทีมันมันจะไปดีเทคไอ้ไอ้สตั๊กเจอร์ใหญ่ๆอย่างกาแล็กซี่เนี่ยนะคิดว่าเป็นดาวนะส่วนสตั๊กเจอร์โกรดเนี่ยนะดาวดวงใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องการให้มันมีโกรดไปคอเวอร์นะเพิ่มขึ้นนะก็ตั้งไว้สัก2ส่วน small ดาวเล็กๆเนี่ยก็หนึ่งก็พอนะ smoothness เนี่ยก็คือการทำให้ไอ้ mass ของเราเนี่ยมันดูไม่แอบลับอ่ะมันค่อยๆ gradual นะฟุ้งๆหน่อยนะจะทำให้ <coughs> ภาพเนี่ยมันมันมันดูกลมกลืนขึ้นนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ดูเป็นธรรมชาตินะส่วนไอ้เรื่องของการเซตไอ้ mass processing นะก็คือ highlight shadow mid tone อะไรนี่โดย default นี่ก็เวิร์กดีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนนะครับโอเคเราจะทำ star mask เลยนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนะถ้าเป็นเครื่อง mac pro เหมือนของอาจารย์โป้งนี่ก็คงจะเร็วกว่านี้นะรอ,อนิดหนึ่ง <coughs> โอเคเสร็จละนะเสร็จละนี่เราก็มาดูซิแมสของเราเนี่ยมันมันเวิร์กไหมมันโอเคไหมอ่าเราลากมาซ้อนซ้อนรูปของเรานะแล้วก็ถ้าเราคลิกเมาส์ซ้ายขาไว้เนี่ยนะมันจะมีความโปร่งแสงนะให้เห็นพื้นหลังขึ้นมาได้นะนะครับอ่าเท่าที่ดูนี่ก็น่าจะโอเคนะแมสของเราเนี่ยก็ cover ดาวใหญ่ๆสว่างๆไว้ได้ครบถ้วนนะโอเคนี่เราก็จะเอาแมสมาใช้นะก็ลากมาวางไว้ที่ภาพของเรานะโอเคเรียบร้อยนะนี่ก็จะเป็นการแมสนะโปรเทคส่วนที่เป็นแบ็กกราวที่ไม่มีดาวสว่างๆส,ส่วนที่เป็นกาแล็กซี่นะครับจะจะจะทำการโปรเซสเฉพาะส่วนที่เป็นดาวสว่างสว่างใหญ่ๆนะถ้าเราอินเวอร์ตแมสดูนะก็จะเห็นชัดเจนขึ้นใช่ไหมดาวใหญ่ๆคบกลมใหญ่ๆสว่างเนี่ยนะจะถูกเลือกไว้หมดนะนะครับโอเคนะแล้วก็อินเวอร์ตกลับไปเราก็ซ่อนซ่อนหน้ากากของเราไว้นะโอเคนะทีนี้เราจะลดขนาดดาวยังไงเราก็จะใช้โปรเซสที่เรียกว่า morphological 
transformation นะอันนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะโอเคนะที่เราเลือกไว้นะทีนี้ออปเรชันที่จะทำกับไอ้ส่วนที่เรา,เ,าเลือกไว้เนี่ยนะก็มีเยอะแยะเลยนะ,ะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ไปหาอ่านรายละเอียดดูเองแล้วกันตอนนี้เราก็จะใช้ morphological selection นะส่วน iteration เนี่ยจะทำกี่ครั้งเอาสัก10เลยแล้วกัน10ครั้งเอาเมาส์นี่ก็คือคล้ายๆกับ process อื่นเนี่ยนะครับก็คือการ blending นะว่ารูปก่อน process นะมา blend กับรูปหลังจาก process นี้แล้วเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มันมันมันกลืนกันนะเนียนเนียนหน่อยนะเซตไว้สัก 35% นะครับส่วน selection เนี่ยนะโดย default แล้วเนี่ยนะมันขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ตรง 0.5 นะครับ 0.5 เนี่ยหมายความว่าไอ้ที่เรา select ไว้เนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดนะก็คืออยู่ขนาดเดิมแต่ถ้าเราลากมาทางขวาเนี่ยนะก็หมายความว่าส่วนที่เรา select ไว้เนี่ยเราจะทำให้มันขยายให้ดาวใหญ่ขึ้นนะครับนี่เราจะลดขนาดดาวเราก็ลากมาทางซ้ายนะก็ 0.25 แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น <coughs> structure element ของเรานะในกรณีนี้เป็นเป็นรูปดาวเราก็เรียกเป็น circular structure นะโอเคนะก็ทำเลยนะ <coughs> ใช้เวลาเหมือนกันนะถ้ามีเครื่องที่มันมีอ่าโปรเซสเซอร์หลายๆคอนะก็จะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าพิกอินไซด์ที่มันซัพพอร์ตมาปิเทรดดิ้งนะโอเคเดี๋ยวซิภาพเราดาวเราเล็กลงละใช่ไหมอลองซูมเข้าไปดูนะอันดูปุ๊บรีดูนะฮะโอเคก็จะเห็นว่าดาวมันดิมลงแล้วก็เล็กลงนะนะครับรีดูโอเคนะเรียบร้อยนี้ก็เอาเราไม่ต้องใช้ star mask แล้วรีมูฟออกได้นะโอเคสเต็ปถัดไปเนี่ยเราก็จะทำการลดลดความสว่างนะหรือคอนทราสต์ที่บริเวณส่วนที่เป็นแบ็กกราวนะครับเพื่อให้ส่วนที่เป็นกาแล็กซีเนี่ยมันมันมันเด่นชัดขึ้นมานะพนะวกนี้เราก็ลดด้วยการใช้ histogram transformation เนี่ยนะครับทีนี้เราจะทำเฉพาะส่วนที่เป็น background ก็อีกอะนะเราก็ต้องสร้างหน้ากากขึ้นมานะในกรณีนี้เราก็จะใช้ luminance นะ channel ของของภาพนี้เองนะก็คือ extract luminance นะครับ component ของภาพนี้ออกมานะมาเป็น mask นะโอเคเรียบร้อยนะเราก็เอามาวางเป็นแมสนะครับเรียบร้อยมีแมสแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะลองโชว์แมสให้เห็นนะโอเคอันนี้กรณีนี้ก็จะเป็นการโปรเทคส่วนที่เป็นแบ็กกราวใช่ไหมครับเราต้องการจะออปเปอเรตในส่วนที่เป็นแบ็กกราวแล้วก็ต้องอินเวิร์ดนะ invert mask นะครับโอเคแล้วเราก็ซ่อนหน้ากากซะนะโอเคทีนี้ก่อนจะทำเนี่ยเราก็จะต้องอทำพรีวิวนะส่วนส่วนที่น่าสนใจที่เราต้องการจะดูเนี่ยก็คือบริเวณนี้นะก็ create preview โอเคนะมีพรีวิวแล้วทีนี้เราก็จะเลือกอินเทนซิตี้ทราฟอร์เมชันนะฮิสโตแกรมทราฟอร์เมชันขึ้นมาโอเคภาพของเรานี่คือคอมบายโคลนโคลนนะเราต้องเลือกให้ตรงคอมบายโคลนโคลนนะโอเคดู
ปรีวิวนะมีดูเรียวไทม์ปรีวิวนะครับนะส่วนที่เราสนใจนะก็คือเราจะลดคอนทราสต์ลดความสว่างของแบ็กกราวด์แต่ว่าคีบส่วนที่เป็นไทดัลเทลเนี่ยนะให้ให้ให้ไม่หายไปนะในส่วนนี้นะโอเคนี่การที่เราจะลดคอนทราสต์หรือที่แบ็กกราวด์เนี่ยก็อาจจะทําได้ง่ายๆดึงมิดโทนมาทางขวานะอคอนทราสต์มันก็จะลดลงแล้วมันก็จะมืดลงนะแต่ในกรณีนี้บางทีไอ้ไทดัลเทลเนี่ยที่เราต้องการโชว์เนี่ยมันจะหายไปนะเราไม่เอาอารีเซ็ตนะนี่เราก็จะใช้วิธีดึงแบล็กพอยต์นะครับลากแบล็กพอยต์มาทางขวานะครับทีนี้ถ้าลากเกินลากมากเกินไปมันก็จะคลิปคลิปสัญญาณนะส่วนที่อยู่ทางซ้ายของฮิสโตแกรมไปนะก็ต้องลากให้ไม่คลิปนะนี่เราจะรู้ได้ไงกากาเอาด้วยตานี่ก็คงลำบากนะดูตรงนี้ชาร์โดนี่นะดูตรงชาร์โดนี่นะส่วนที่เป็นชาร์โดนี่นะจะมีตัวเลขศูนย์นี่คือศูนย์พิกเซลที่ถูกคลิปไปศูนย์พิกเซลนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์อันนี้ก็คือเปอร์เซนต์ของอพิกเซลที่ถูกคลิปไปนะโอเคดูตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเลยอาหานี่หนึ่งพิกเซลละสองนะฮะจะถูกคลิปเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นละนะนะครับพิกเซลเขาเนี่ยสามนะฮะเยอะเกินไปนะเราก็ถอยกลับมาถอยกลับมาให้เป็นศูนย์โอเคอโอเคศูนย์ละนะเราก็เอาอแบล็กพอยต์นะชิปมาได้แค่นี้นะก็แบล็กกราวเราก็จะดูะดำดำลงนะโดยที่ไม่มีการคลิปของของของสัญญาณทางด้านซ้ายของฮิสโตแกรมเกิดขึ้นนะครับโอเคนะแล้วก็ปิดพรีวิวไปนะเอาพรีวิวออกนะแล้วเราก็ <coughs> ทำกับภาพนี้เลยนะลาก new instance มาวางก็ได้หรือว่า apply ก็ได้นะโอเคนะก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ <coughs> ลดความสว่างของแบ็กกราวนะนี่สเต็ปถัดไปเนี่ยเราก็จะ <coughs> ทำการเพิ่มความสว่างเพิ่มคอนทราสต์นะครับแล้วก็เพิ่ม Color Saturation นะในส่วนที่เป็นเป็นเป็นพวกกาแล็กซีนะพวกนี้นะทีนี้เราก็แมสยังอยู่นะแล้วก็จะโชว์โชว์แมสิกทีนะโอเคทีนี้เราจะทำส่วนที่เป็นกาแล็กซีแล้วเราก็ต้องอินเวอร์ตแมสของเรานะโอเคทีนี้เสร็จแล้วเราก็หายซ่อนหน้ากากซะนี่ชื่อไฟล์เนี่ยบางทีโอ้โหมันจำยากนะเราเปลี่ยนชื่อให้มันง่ายหน่อยดับเบิลคลิกตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น NGC 3628 Part 2แล้วกันนะ Part 2เอโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเราจะได้ไม่สับสนเวลาเราไปหา,าเลือกแมสเลือกอะไรนะโอเคทีนี้เราก็จะทำทำในส่วนที่เป็นกาแล็กซีนะด้วยการเพิ่มโดยใช้อันนี้นะเคอร์ฟทรานส์ฟอร์เมชันนะเคอร์ฟก็จะช่วยปรับคอนทราสต์นะความสว่างแล้วก็คอนทราสต์นะเคอร์ฟทรานส์ฟอร์เมชันโอเคนะ <coughs> นี่เราก็ทำปรีวิวนะ
จุดที่เราสนใจนะรีวิวตรงนี้นะแล้วก็ทำเรียลไทม์รีวิวนะครับเคอร์ฟเนี่ยเราสามารถปรับได้ทุกคอมโพเนนต์นะในรูปเลยเนี่ยจะแยกเฉพาะ RGB นะครับ Luminance นะรวมทั้ง Saturation ตรงนี้นะโอเคเฮ้เราในรูปของเราเป็น RGB เราก็เลือกอันนี้นะนี้เราจะดูซิว่าปรับแล้วเนี่ยให้อย่างให้ตรงเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่หายไปนะคีบคอนทราสไว้เราคลิกตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของของของเคอร์ฟของเรานะนะนะส่วนตรงนี้ประมาณตรงนี้นะแล้วก็คลิกไว้แล้วก็ยกส่วนนี้ขึ้นนิดหนึ่งนะอย่ามากนะโอเคเอาตัวนี้ลงหน่อยเป็น mini s curve นะโอเคไหมดูส่วน galaxy แล้วก็ดู contrast เพิ่มขึ้นนะสว่างขึ้นหน่อยหนึ่งนะถ้าเราต้องการเพิ่มความสว่างเราก็อาจจะปรับตรง luminance ตรงนี้นะยกขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะหรือจะทิ้งไว้เหมือนเดิมก็ได้นะก็ก็แล้วแต่ความชอบนะนะตรงนี้เราก็จะปรับ saturation นะนี่ saturation เนี่ยเราเราต้องการเพิ่มส่วนที่สว่างสว่างนะพวกนี้นะนะแล้วก็ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเราดึงมากเกินไปเนี่ยส่วนเอ่แบ็กกราวเนี่ยสีมันจะนะสีมันจะเพี้ยนนะแล้วก็ตึงไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็ดึงประมาณนี้นะก็อีกอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมความชอบใจนะว่าจะเอาแค่ไหนรีดูโอเคไหมดูดีขึ้นไหมโอเคนะก็ปิดปิดปรีวิวนะครับแล้วก็เอาปรีวิวออกนะก็ทำเลยอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะปรับขั้นสุดท้ายนะก็จะใช้ histogram transformation เนี่ยนะเราเลือกเป็น NGC 3628 part 2นะก็มาเลือกตรงนี้โอเค part 2แล้วนะเดี๋ยวทาม preview นะครับแล้วก็จะ <coughs> shift a back point นะเหมือนกันเพื่อลดแบล็กพอยต์โดยที่ไม่คลิปนะไม่คลิปส่วนที่เป็นชาร์โดนะดูซิมาได้อีกไหนมาได้อีกแค่ไหนอ่านี้เริ่มคลิปละอ่าประมาณนี้นะครับก็คิดว่าแค่นี้ก็โอเคละอ่าก็อ่าทำให้มันนั่นขึ้นนะครับชัดเจนนะเด่นกาแล็กซี่เด่นชัดขึ้นหน่อยนี่นะโอเคปิดพรีวิวแล้วก็ apply โอเคเรียบร้อยนะก็ปิดได้ทีนี้เราก็มาดูซิแมสนี่เราไม่ใช้แล้วเอาออกไปนะอืมก็เทียบกับนะดูซิรูปที่มาดีก็ดูได้นะเห็นรายละเอียดนะใน Galaxy นะไทเดลเทลก็ยังพอพอเห็นอยู่นะสีสันก็ดูดาวก็มีสีที่ค่อนข้างจะอิ่มช,ชัดเจนขึ้นนะเทียบกับรูปแรกนะรูปก่อน
ตั้งต้นนะเป็นไงเห็นความแตกต่างไหมโอเคนะนี่เรามาดูซิว่าเราทำอะไรไปกับรูปนี้บ้างนะก็โหลด history explorer นะหรือจะเอาตรงนี้ก็ได้โหลดตรงนี้ก็ได้นะก็จะเห็นว่าสเต็ปที่เราทำก็ไม่ไม่มากนะก็คือลดขนาดดาวนะด้วยการใช้ morphological transformation นะครับโดยมี star mass นะเลือกส่วนที่เป็นดาวแล้วเราก็ปรับ histogram นะเพื่อที่จะลดความสว่างของส่วนที่เป็น background นะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนชื่อ,อจะเปลี่ยนชื่อรูปให้ดูนะจริงก็ไม่จำเป็นนะให้รู้ว่ามันมันทำอย่างเงี้ยเปลี่ยนอย่างนี้ได้นะแล้วก็เคิร์ฟใช้เคิร์ฟเพื่อเพิ่มคอนทราสต์ในส่วนที่เป็นกาแล็กซีนะนะครับก็โดยใช้แมสลูมินันแมสนะแล้วก็ปรับฮิสโตแกรมอีกทีหนึ่งนะก็พวกนี้เนี่ยเราเราก็เซฟโปรเจกต์นะเซฟโปรเจกต์ไว้ก่อนเพื่อที่นะเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยเราสามารถจะย้อนกลับมาแก้ได้นะเซฟนะครับนะครับเพราะว่าบางทีเราโปรเซสวันนี้เออดูก็สวยละนะแต่วันรุ่งขึ้นมาดูเอ๊ะมันตรงนี้ยังไม่ดีน่าจะแก้นะแทนที่จะต้องมาเริ่มใหม่นะเราสามารถย้อนกลับมาได้นะอ่านะวิธีย้อนมาง่ายๆเลยเนี่ยนะโหลด history explorer ขึ้นมาถ้าเราคลิปตรงตรงนี้นะอ่าเอาเอาตรงขั้น morphological transformation double คลิกตรงนี้นะอ่าภาพเราก็จะกลับไปไปสู่อ่าช่วงที่เป็น morphological transformation นะนะครับอ่าแล้วก็นะกลับมาที่เดิมก็คลิกตรงนี้นะแต่นี้เราจะดูซิว่า morphological transformation เราเซตไว้ยังไงนะเรามาคลิกตรงนี้มันก็จะมี process นะแล้วก็ setting นะที่เราเซตเอาไว้ขึ้นมานะครับให้มาเราให้เรามาปรับแก้ได้นะคือสามารถย้อนอดีตได้ตลอดนะตราบใดที่เรายัางเซฟโปรเจกต์นี้ไว้นะครับนะก็โอเคก็าการโปรเซสเบื้องต้นด้วย p i c k Insight ก็ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีไฟล์นะจะส่งมาให้โปรเซสเล่นๆก็ส่งมาได้นะครับครับสวัสดีครับ